ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কবিতা স্কুল শুটকার আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো আজ আমি আপনাদের সাথে কোনো ধরনের টিউটোরিয়াল শেয়ার করব না আর শেয়ার করব হচ্ছে গত ডিসেম্বরে আমরা মারমিডি গিয়েছিলাম মারমিড বিচ রিজোর্টে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেই অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে শেয়ার করব ये काठे छोटो ब्रिजटा क्रस करार पर हे मार्मेडे जे एरिया से शुरू हो जाए कारण ये हे पार्किंग लट ए पास पास हम मार्मेड इन सैड एरिया और ये जैगा हे वेटिंग एरिया আমরা এখন রিসেপশনের দিকে যাচ্ছি কিছু পেপার ওয়ার্ক আছে যেগুলো কমপ্লিট করতে হবে আর রিসেপশন এরিয়ার পাশেই হচ্ছে রেস্টুরেন্ট এরিয়া আর রেস্টুরেন্টের এই দিক থেকে সোজা বরাবর তাকালেই হচ্ছে সমুদ্র দেখা যায় আমরা এখন চেষ্টা করব হচ্ছে আশেপাশের এরিয়া গুলা একটু ঘুরে ফেলার কারণ এখন আমাদের হাতে অনেকটা সময় বাকি আছে এই জায়গাটা হচ্ছে রিসেপশন এরিয়া আর রেস্টুরেন্টের ঠিক মধ্যবর্তী একটা জায়গা খুব সুন্দর করে গুছানো বা পরিপাটি বলা চলে জায়গা জায়গায় বসার খুব সুন্দর ব্যবস্থা আর এরকম পরিবেশে মানে এই দিকটাতে বসে ঘন্টা পর ঘন্টা সময় কিন্তু অনায়াসে কাটানো যায় আর এই দিকটা হচ্ছে ওপেন সাইড রেস্টুরেন্ট এরিয়াটা আর এখান থেকে সরাসরি সোজা তাকালে হচ্ছে দেখা যায় সমুদ্র এখন আসলে ভাটার সময় তাই সমুদ্রের জল দেখা যাচ্ছে না অনেক দূরে আর এই টেবিলটার মধ্যে মূলত প্রাইভেট যে ডিনার সেটা অ্যারেঞ্জ করা হয় রাতের বেলা পেছনের ওই লাল কাঁকড়া আর দূরে যে দেখতে পাচ্ছেন বসার জায়গাগুলো সব দিকে খুব সুন্দর লাইটিং করা থাকে দেখতে খুব সুন্দরই লাগে আমাদের এখন অলরেডি চেকিং টাইম হয়ে গেছে আমরা আমাদের রিলার দিকে চলে যাব আর রেস্টুরেন্ট এরিয়া থেকে হচ্ছে রিলাতে যাওয়ার জন্য এই টমটমগুলো ইউজ করা হয় এই টমটমগুলো হচ্ছে ওদের পার্সোনাল মানে আপনি রেস্টুরেন্ট এরিয়া থেকে আপনার রিলা পর্যন্ত যাওয়া আসা করার জন্য ব্যবহার করতে পারবেন জাস্ট একটা ফোন করলেই হয়ে যায় তা আমি চেষ্টা করেছি আমাদের রিলাটা যেহেতু একেবারে শেষের দিকে এর মধ্যে জায়গাটা হচ্ছে কীরকম সেটা ক্যাপচার করার বা ভিডিও করার এই হচ্ছে আমাদের ভিলার যে ডোর আমরা উঠেছি ব্লু রেডিওতে তো চলুন আপনাদেরকে আমি ব্লু রেডিওর আনাচে কানাচে সব কিছু ঘুরে দেখাই যে আমাদের ভিলাটা আসলে কেমন এবং এখানে আমাদের কি কি সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে একটা বিড়াল ঢুকলো যে দেখতেই পাচ্ছেন মেন রোড থেকে কিন্তু জাকুজি এরিয়াটা বেশ দূরে তো এই দিকটাতে যখন প্রাইভেট টাইম আপনি স্পেন্ড করবেন কোনো রকম সমস্যা হবে না আর ডো ডোরটা হচ্ছে ভেতর থেকে লক করে নিতে পারবেন বাইরে বেল দিয়ে ওরা সব সময় আপনার এখানে নক করে আসে তো এটা নিয়েও কোনো রকম সমস্যা হয়নি সম্পূর্ণ এরিয়াটা হচ্ছে শুধুমাত্র ভিলার যারা থাকবে তাদের জন্য তারা এই সুযোগ সুবিধাগুলো ব্যবহার করবে ভিলাটা সত্যি খুব সুন্দর করে সাজিয়েছে জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন রকম সিন্দুক রেখেছে যেগুলো হচ্ছে দেখতে খুব আপনাকে রাজকীয় একটা ফিল দিবে সিন্দুকগুলোর ভেতরে যদিও কিছু নেই হামুড়ি তো চলুন আপনাদেরকে আমি ভিলার রুমগুলো দেখাই এই হচ্ছে ভিলার লিভিং রুম যেটা শুরুর দিকেই পরে এবং এই রুমটা বেশ বড়
রুম থেকে বসে বাইরের দৃশ্য দেখতে এত ভালো লাগে মানে আপনারা যদি ওই দিকটাতে যাবেন তাহলেই বুঝতে পারবেন আসলে এটা বলে বোঝানো যাবে না আমি আপনাদেরকে তাও চেষ্টা করছি যতটুকু সম্ভব দেখানোর যাতে আপনারা ফিল করতে পারেন এই যে দেখেন আমি এখান থেকে দাঁড়িয়ে জাস্ট বাইরের দিকে তাকাচ্ছি বাইরের পরিবেশটা খেয়াল করেন এদিক থেকে বাহিরে যে একটা রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন ওই গেটটা ওই গেট বরাবর হচ্ছে সোজা বিচে চলে যাওয়া যায় এবং এই ভিলাটার জন্য বিচে এরিয়াটা হচ্ছে প্রাইভেট টোটালি ওই পাশে দেখতে পাচ্ছেন আমার ছেলে আর আমার হাজব্যান্ড বসে আছে চলুন আমি আপনাদেরকে রুম টুকটা দেখিয়ে দেই এ পাশটা হচ্ছে ডাইনিং এরিয়া আর ডাইনিং এরিয়ার পাশেই হচ্ছে একটা ছোট্ট ওয়াশরুম আছে এই ভিলাটার মধ্যে হচ্ছে মূলত কাপল আর সাথে একজন বেবি তাদের যে একটা রেগুলার প্রাইস সেটার মধ্যে আসতে পারবে তাছাড়া একজন গেস্ট বা আপনি যদি গেস্ট নিয়ে যান সেটাও অ্যালাউ সেক্ষেত্রে আপনাকে পার নাইট এক্সট্রা চার্জ পে করতে হবে এক্সট্রা চার্জ বলতে বেডের জন্য এক্সট্রা পে করতে হবে যেটা পঁচিশশো টাকা করে তো এখন হচ্ছে আমি অলরেডি বেডরুমে চলে এসেছি এই রুমটাও কিন্তু আকারে বিশাল দুইটা রুমের সাইজ প্রায় সমান এবং দুইটা রুমের ফ্যাসিলিটিসও সব কিছু একই ওই রুমেও যেমন টিভি ফ্রিজ এবং ফোন রাখা আছে এই রুমেও সেম টিভি ফ্রিজ ফোন এগুলাই রাখা আছে টিভির নিচে একটা বুকস রাখা আছে ওই বুকসটার প্রাইস হচ্ছে পনেরোশো টাকা যদি কেউ চায় এখানে বেড়াতে এসে যে ওই বুকসটা কিনে নিয়ে যাবে সেক্ষেত্রে কিন্তু সে কিনে নিতে পারবে আর এই যে একটা অদ্ভুত পেন্টিং খুব ভয়ঙ্কর একটু খেয়াল করে দেখবেন পেন্টিংটার দিকে আসলে ভয়ঙ্কর কিন্তু তো যাই হোক রুমটা সত্যি খুব বিশাল যেহেতু তো আমার মানে ভালো না লেগে আসলে কারো উপায় নেই আর সামনে মানে ফ্রন্ট সাইডটা হচ্ছে এই যে দেখেন গ্লাস করা মানে বাইরে যে কোনো আপনি যে সাইডেই বসেন না কেন রুম থেকে বাইরের দৃশ্য খুব সুন্দরভাবে দেখে নিতে পারবেন এত কষ্ট করে বাইরে বালিতে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন পড়বে না এই যে দেখেন এদিকেও একটা সিন্দুক রাখা আছে এটা আমি ব্যবহার করেছি যদিও আমার লাগেজ রাখার জন্য সবচেয়ে মজার যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে ওয়াশরুমের চলুন দেখাই তারপর আপনাদেরকে দেখালে আপনাদেরও ভালো লাগতে পারে বা মজা লাগতে পারে এই পাশটা হচ্ছে মেনলি যে জামা কাপড় রাখার জন্য এবং একটা লকার দেয়া আছে স্পেস সত্যি অনেক বড় যে লকারটা তা আমরা আমাদের মতো করে সেট করে নিয়েছি পাসওয়ার্ড আর এখান থেকে সোজা বরাবর দেখতে পাবেন একটা ডোর আছে ওয়াশরুমের তো ওইটা হচ্ছে কানেক্টিং ডোর বাইরের দিকে যাওয়া যায় আর তার আগে দেখেন মিররে কিন্তু কোনো রকম অভাব নেই বা কোনো কমতি নেই আর এই জিনিসগুলো ওরা দিয়ে রেখেছে ব্রাশ টুথপেস্ট আর একটা হেয়ার ড্রায়ার আর এদিকেও কিন্তু দুইটা জলের বোতল রেখে দিয়েছে মানে জায়গা এত বড় যে তারাও বুঝতে পেরেছে যে এদিক সেদিক কখন কোন দিক আপনার পিপাসা লাগে তো এই যে এই জিনিসটা হচ্ছে মজার মনে হচ্ছে আমার কাছে যে আপনি এই দিকটাতে চাইলে কার্টেনটা নামিয়ে নিতে পারবেন আর চাইলে কার্টেনটা তুলে রেখে হটটাবে বসে বাইরের দৃশ্য দেখতে পারবেন চলুন এখন দেখায় আপনাদেরকে ওদের অর্গ্যানিক কিছু প্রোডাক্ট যেটা ওরা প্রোভাইড করে থাকে দেখতে যদিও খুব সুন্দর আর স্মেল সত্যি খুব ভালো কিন্তু ব্যবহার করার সময় খুব কষ্টকর মনে হবে কারণ এই ছোট্ট বোতল থেকে জিনিসটা বের করাটা একটা যুদ্ধের মতো আর এই যে ডোরটা এই ডোর দিয়ে হচ্ছে সোজা বাইরের দিকে বের হয়ে যাওয়া যায় এখন বলতে পারেন এদিক থেকে বের হয়ে কি করবে এদিকেও দেখেন ওরা ওদের অর্গ্যানিক প্রোডাক্টগুলো রেখে দিয়েছে কারণ হচ্ছে এদিকে একটা ওপেন শাওয়ার স্পেস রয়েছে আপনি বা যারা এখানে থাকবে বা আমরা যদি বীজ থেকে ভিজে আসি সেক্ষেত্রে ঘরটা যেন নোংরা না হয় এই পাশ থেকে শাওয়ার নিয়ে সোজা ওয়াশরুম হয়ে ঘরে যাওয়া যায় তাই এই এরিয়াটা করে রাখা হচ্ছে আর মজার বিষয় হচ্ছে এই দিকটাতেও কিন্তু ওরা গিজারের ব্যবস্থাটা রেখেছে তো এই যে দেখেন আর এই জায়গাটা সবচেয়ে উপভোগ করার মতো একটা জায়গা মানে আমরা অনেকটা সময় এখানে কাটিয়েছি এদিকে বসে খোলা আকাশের নিচে এবং সমুদ্র দেখতে দেখতে 
বাচ্চাকে খাওয়ানো বা বসে আড্ডা দেয়া বা বসে থাকা মজার একটা ব্যাপার তো চা আমার মোটামুটি কিন্তু ঘুরে দেখানো শেষ দেখতেই পাচ্ছেন এখান থেকে সোজা বরাবর হেঁটে চলে গেলেই হচ্ছে বীজ একেবারেই কাছে জোয়ারের সময় জলগুলো একেবারে ওই সামনে রাখা বসার যে ব্যবস্থাটা ঠিক ওই অবধি চলে আসে তো চলুন আপনাদেরকে একটু কাজ থেকে দেখাই ভিউটা দেখেন সেই রকম একটা ভিউ আমাদের ডান পাশের এরিয়াটাতে কিন্তু কোনো ভিলা নেই ওখানে জাস্ট ওই এক্সারসাইজ করার যে জায়গাটা সেটা কিন্তু সেটা আপাতত বন্ধ করোনাকালীন সিচুয়েশনের জন্য এগিয়ে দেখেন বিচ এরিয়া থেকে ভিলাটার পরিবেশ এক কথা হচ্ছে গ্রাম্য একটা পরিবেশ আধুনিক সুযোগ সুবিধার সাথে আর সামনে নদী বা পুকুরের পরিবর্তে পাচ্ছেন বিশাল সমুদ্র মারমেড রিজোর্টের বিচের যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে জোয়ারের সময়টা খুব অল্প সময় থাকে তো জলটা তখন খুব কাছে চলে আসে এবং বাকিটা সময় অনেক দূরেই থাকে এখন যে ফলের ঝুঁইটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মারমেড থেকে সবাইকে গিফট করা হয় আর এই ফলগুলো প্রত্যেকটা পাহাড়ি ফল যেগুলো ফর্মালিন ছাড়া খুব টেস্টি খেয়ে রেখেছি সাথে এরকম একটা ফুল সব কিছুর সাথে জড়িয়ে দিচ্ছে আর এই কয়েকটা বিস্কিটে একটা বক্সে করে দিয়ে দিয়েছে এগুলো হচ্ছে কলা পাতায় মোড়ানো ক্যান্ডেল যেটা দিয়ে আসলে ভিলাটাকে ডেকোরেশন করা হচ্ছে সামনেই সকালবেলা যে দেখাচ্ছিলাম একটা বড় ড্রাম ওই ড্রামগুলোর মধ্যে বুম ফায়ার করা হবে তো এই যে প্রিপারেশনটা এটা আসলে মারমেডের পক্ষ থেকে করা হয় শুধুমাত্র এই ভিলাটার ক্ষেত্রে মানে এই ভিলাতে যারা ওঠে তাদের জন্য এই আয়োজনটা ওরা করে থাকে অন্যান্য ভিলাতে যদি কেউ এই আয়োজনটা উপভোগ করতে চায় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আলাদা চার্জ পে করতে হবে যেটা হচ্ছে পার আওয়ার ফাইভ থাউজেন্ড টাকা আচ্ছা আপনারা যারাই এখানে আসতে চান তারা মারমেডের পেজ যেটা ফেসবুক পেজ রয়েছে সেটা ফলো করবেন ওখানে খেয়াল করলে দেখতে পারবেন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম অফার দিয়ে থাকে ওরা মোস্ট অফ দ্য টাইম ওদের অফার চলে তো আপনারা আপনাদের সময় সুযোগ বুঝে কোনো একটা অফার নিয়ে কিন্তু চলে আসতে পারেন আদারওয়াইজ কিন্তু রেগুলার প্রাইস খুব বেশি হাই আমরাও এখানে একটা অফারে গিয়েছিলাম রেগুলার প্রাইজে আমরা যাইনি রেগুলার প্রাইজে আসলে কেউ যায় কি না আমার এটা নিয়েও একটু সন্দেহ আছে আপনাদের আমি লাস্টের দিকে এটার প্রাইজের লিস্টটা দিয়ে দিব না আর এখনও কিন্তু এখানে অফার চলছে খুব ভালো একটা অফার চলছে ফিফটি কি সিক্সটি পার্সেন্ট দেখো ফায়ার 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 হ্যাঁ দুইটাই তো ওইখানেই আছে আরেকটা ওই ডান দিকে
পড়ে যাবা আবার খেয়েছে নি আসলো সরি ধূপ ওই যে মশার জন্য এই হচ্ছে রাতের বেলা লাল কাঁকড়া বলেছিলাম ভীষণ সুন্দর দেখায় আর দূরে ছোট ছোট টিম টিম করে লাইট জ্বলছে ওইটা হচ্ছে আসলে বসার জায়গা যেখানে বসে আপনি দিনের বেলা বা রাতের বেলা যে কোনো সময় সমুদ্র উপভোগ করতে পারবেন আর এই রেস্টুরেন্ট এরিয়ার পাশে একটা ছোট্ট করোরা সাজিয়েছে ক্রিসমাস উপলক্ষে মোট কথা রাতের বেলা আসলে এখানে করার মতো খুব একটা কিছু নেই কিন্তু এই জিনিসগুলো দেখতেও কিন্তু খুব ভালোই লাগে প্রচুর শীত বাইরে জাম্প রেডি পরদিন সকালবেলা হচ্ছে ব্রেকফাস্ট টাইম বুফের একটা নির্দিষ্ট টাইম রয়েছে সাতটা থেকে দশটা বা আটটা থেকে এগারোটা এরকম একটা আসলে আমি ঠিক খেয়াল নেই তো আমরা ওই সময়টার মধ্যে আসলে বুফেতে চলে গিয়েছিলাম দেখতে পাচ্ছেন কি একটা অবস্থা ছোটো বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে কোথাও যাওয়া মানে হচ্ছে বিশাল একটা রিস্কি ব্যাপার কারণ এদেরকে দৌড়ে রাখা যায় না যাক মানে এরা আসলে এতটা বুঝে না আমার ছেলে যখন ওর বাবার পেছনে ঘোরাঘুরি করছিলো আমি ওই সুযোগে সিটি বসে আর কি আশেপাশের এরিয়াটা একটু রিভিউ করে নিলাম এটা মজার কথা বলি ও বাবা যখন ওর সাথে বসেছিল ও খাবার খাচ্ছিল এমন সময় আমি একটা বাটিটি করে স্যুপ নিয়ে আসলাম আর জাস্ট বসার আগে টেবিলে রাখলাম বসতে যতটুকু সময় লাগে ইতিমধ্যে সে গ্লাসের নোংরা জলগুলো নিয়ে আর স্যুপের মধ্যে ঢেলে দিল তো বোঝেন ব্যাপারটা কি মানে কি করলো এটা এই তুমি কি করছো আয়ান
কি করছো এগুলা কি করছো এখন আমরা যাচ্ছি রেস্টুরেন্ট এরিয়ার দিকে ওই দিক থেকে হচ্ছে বিচের দিকে যাব ফানুস উড়ানোর জন্য পঁচিশে ডিসেম্বর যেহেতু ছিল তো আমরা ফানুস নিয়েছিলাম যে আমার ছেলে ফানুস দেখবে কিন্তু যদি আমরা উড়াতে পারি নাই আর ওই দিকটাতে অ্যালাও না যাই হোক তো এর মধ্যে চলেন আমি আপনাদেরকে বাইরের দিকটা দেখাই রাতের বেলা কেমন আর পাশাপাশি আপনাদেরকে কিছু ইনফরমেশান দিই এইদিকে খাবারের ব্যাপারটা সবাই বলে থাকে কম বেশি খুব বেশি এক্সপেন্সিভ আসলে এখানে শুধু সি ফুডগুলাই যখন আপনি নেবেন সেগুলোই খুব এক্সপেন্সিভ আর এইদিকে আপনারা রেগুলার যে দেশীয় খাবার সেটা পাবেন সেটা দুজন যদি আপনারা থাকেন সেক্ষেত্রে পনেরোশো থেকে দুই হাজার টাকার মধ্যে কিন্তু এক বেলার খাবার খুব অনায়াসে হয়ে যাবে বাট আপনারা যদি সি ফুড নেন সেক্ষেত্রে দুজনে যদি খাবার খাচ্ছেন সাড়ে তিন থেকে চার হাজার টাকা কিন্তু এক বেলার খাবারেই চলে যাবে তো আমরা নর্মালি যেটা করেছি দুপুর বেলা হচ্ছে আমরা প্রত্যেক দিন খেয়েছি দেশীয় খাবার আর রাতের বেলা হচ্ছে খেয়েছি সি ফুডগুলো তো এইভাবে করে আমরা ওইখানটায় খাবারটা খেয়েছিলাম তো একদিন হচ্ছে ফার্স্ট ডে যেটা ছিল সেটা ছিল হচ্ছে আমরা রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেয়েছিলাম কিন্তু ওখানে গিয়ে খাওয়ার সময় দেখা গেছে আমার ছেলে কুলের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে যার জন্য পরের দিন আর আমরা ওই শীতের মধ্যে ওই রিস্কটা নেই নি এই দিন হচ্ছে আমরা অর্ডারটা করেছি বাসার মানে রুমের মধ্যে যেন ওরা রুমের মধ্যে খাবারটা দেয় অ্যান্ড আমরা আমাদের সুযোগ সুবিধা মতো ওকে টিভি দিয়ে বা গান টান দিয়ে আমরা ওকে দিয়ে দিতে পারি আর আমরা নিজেদের খাবারটা যেন এনজয় করতে পারি তো এই একটা অবস্থা আসলে ছোটো বাচ্চা নেই যেটা হয় যেখানে সেখানে মনে করেন যে কোনোভাবে আপনি কিন্তু প্ল্যান করতে পারবেন না যে এই সময়টা বের হবে এই সময়টা যাব 
তা হয় না ওর শিডিউলের একটা ব্যাপার থাকে ওইটা মেনটেইন করে দেন হচ্ছে কাজগুলো করতে হয় মারমিডে সুইমিং পুল এরিয়া যেই ভিলাগুলোকে বিলং করে এখন দেখতে পাচ্ছেন সেই ভিলাগুলো এখানে টোটাল পাঁচটা ভিলা রয়েছে যে ভিলাগুলোর সাথে আপনি কমন একটা সুইমিং পুল এরিয়া ইউজ করার সুযোগটা পাবেন তো দেখতে পাচ্ছেন ছোট ছোট লাইট নিচে এবং গাছের উপর দিকে সব দিকে আলো ছায়ার একটা সুন্দর খেলা তো এই পথ ধরে খুব একটা হাঁটার প্রয়োজন পড়ে না অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসে রেস্টুরেন্ট এরিয়া তা আমরা তো রেস্টুরেন্ট এরিয়ার দিকে যাচ্ছি তার মধ্যে একটু রেস্টুরেন্টের ব্যাপারে কিছু ইনফরমেশন দিই যেমন দুপুরের খাবারটা কিন্তু দেশীয় খাবার যেহেতু ছিল খুবই টেস্টি ছিল প্রত্যেকটা আইটেম খুব ভালো ছিল একদম চোখ বন্ধ করে অর্ডার করে খেতে পারবেন আর রাতে যে খাবারগুলো আমরা নিয়েছিলাম তার মধ্যে সি ফুডগুলো আমরা চারটা সি ফুড ট্রাই করেছি তো প্রত্যেকটা সি ফুডই খুব ভালো ছিল কিন্তু এখানে ড্রিঙ্কসের একটা ব্যাপার আছে যদি আপনি কোনো সফট ড্রিঙ্ক নেন বা কফি অর্ডার করছেন সেক্ষেত্রে একটু সাবধানে করবেন কারণ আসলে টাকার তুলনায় যে পরিমাণ আপনার কাছ থেকে দাম নিবে সেই পরিমাণ টেস্ট কিন্তু থাকে না আমার কাছে মনে হচ্ছে একটা ফালতু জায়গায় আমি টাকাটা নষ্ট করেছিলাম একটা কফি অর্ডার করে আমার কাছে একটুও ভালো লাগে নেই তো যাই হোক এই হচ্ছে খাবার দাবারের অভিজ্ঞতা খাবার দাবারের কোনো ভিডিও শেয়ার করতে পারলাম না কারণ আমরা হচ্ছে প্রফেশনালি কোনো ফুড ব্লগার বা ট্রাভেল ব্লগার কোনোটাই না জাস্ট এভাবেই স্মৃতি ধরে রাখার জন্য ছোটোখাটো ভিডিও করা তো চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে ইনফরমেশনগুলো অন্তত প্রোভাইড করার আর যাদের বেবি আছে তারা জানে আসলে কখনোই সম্ভব হয় না মনের মতো করে ঘোরাফেরা করা যদি সাথে একজন ছোট বেবি থাকে ওকে ধরা ওকে সামলানো ওকে রাখা ওকে নিয়ে খাবার খাওয়াটাই অনেক সময় অনেক ক্রিটিক্যাল হয়ে যায় এই হচ্ছে শুরুর দিকে যে আমরা আসলাম ওয়েটিং এরিয়া প্লাস ডান দিকে হচ্ছে ওদের রেস্টুরেন্ট এরিয়া যেটা ওপেন আপনি দেখতে পারবেন এদিকটা তো খুব সুন্দর একটা চলাশয়ের মতো ওরা করেছে ওই দিকটা আসলে গাছপালা দিয়ে প্রচুর আরেকটা বিষয় যেটা ওদের এখানে এত গাছপালা কিন্তু মশা কিন্তু খুব একটা নেই নেই বললেই চলে আমি আসলে দেখিনি যে বসে আছে কোথাও মশা কামড়াচ্ছে এরকম একটা এদিকটা ওদের খুব ভালো লেগেছে ওরা খুব হাইজেন মেনটেন করে আমরা একদম বিচ এরিয়াতে চলে যাবো এখন এখান থেকে ক্রস করে এদিক দিয়েই চলে যাই হ্যাঁ এটা হচ্ছে মার্মেট থেকে সাজিয়েছে ক্রিসমাস উপলক্ষে
चलो 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 आना शो आशो आशो चलो 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 आशो नहीं चाय कर रहे बुक्स रखा था उन्हें क्रोकम हम्म उन्हें क्रोकम में बुक्स रखा छोटो खाटो मैं भी देखी क्यों चाय ले बोशी बोशी शो मुद्दे देखते देखते पोर्ट पर भी कारों ने हाथ बड़ा खा दिने वेला वो शाश है नहीं दिखता थे सुंदर वीडियो था अबार 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 ये 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 छोट बेबी थे छोटा चलेना और ये स्पेस टा का देर ज़्यादा भीला हो देर ओ ठीक आज चल ये जहाँ मंदिर भीला हम लोग चले अस्सलाम हमारे पाये की जनी काम उड़ दिच्छे बालू भेतुर थे कि भाई रुसी आगामीकाल एगारोटार दिखे चेकआउट टाइम तो सकाल बेला जान धरण समस्या समय हेसल ना हो तक रात फर्मालिटीज कमप्लीट कर हाथ जो फुलटा देखते हैं ये हे एखान विख्यात से फुल जो सब जैगा मोटामुटी थे वाला देखा चेकआउट कर पाला मोटामुटी सब किस गुछिए नहीं जीतु खबर को भिडियो करते तीन चेषा कर छवि प्रोवाइड करार जाते अपनारा आईडिया को नीते पर खबर दाम अनुजाई कतटुकू खबर दीचे खबर क्वालिटी कम जो टेस्ट अपनारा बुझते ना छवि देखे बट टेस्ट सबगर ही भलो छो 
भलो लगले अवश्य लाइक कमेंट शेयर कर चैनल सबसक्राइब करना थे सबसक्राइब कर पास बेलैकन का क्लिक कर रखबें ये कर सबधरण भिडियोर नोटिफिकेशन आपनारा पे जा सवार आगे और आगामी सोमवार दिन हमें हे क्रोशेटर एक नतून टीटोरियल देव जो हे छबी एर आगे पोस्ट कर रेखे जो हमारे निजस्व एक पैटार्न थ्री डी वोटार जो टीटोरियल से आगामी सोमवार दिन अपना पे जा भलो थकबें सुस्थान सबाई आज धन्यवाद सबाई के